ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு யோகேஷ் சந்திரசேகரன் ப்ராஜெக்ட்ஸ் இன்றைக்கி நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா மகேஷ் பிராண்டோட ஒரு பேஸ் டெபிள் போர்டை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஓகே இது ரொம்ப நாளுக்கு முன்னாடியே வாங்கின போர்டு ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து என்ன பண்ணேன்னா ஸ்டீரியோ வால்யூம் கட்டுறதுக்கு பதிலாக மூணோ போட்டு யூஸ் பண்ணி பார்த்தேன் அது யூஸ் ஆகலை என்னாச்சுன்னு தெரியல அதுக்கப்புறம் ரொம்ப நாள் கழித்து சரி இப்போ யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாமேன்னு பார்த்தப்ப போர்டு நல்லா இருந்துச்சு அப்புறம் இதில் வந்து பேஸ் சூப்பராக வரும் அட்டகாசமாக வரும் அப்படின்னு நிறைய பேர் இருப்பாங்க ஆனால் அப்படிலாம் கிடையாது இது ஒரு நார்மல் சும்மா சாதாரணமாக ஒரு லோ பட்ஜெட் ஆம்பிளிஃபையர் இருக்குது சாதாரணமாக லைட்டாக ஒரு பேஸு கொஞ்சம் நல்லா இருக்க கொஞ்சம் நல்லா இருக்க ட்ரிப்பிள் அந்த மாதிரி வேணும்னா இந்த மாதிரி இந்த போர்டு வாங்கலாம் இதோட போ சி இதோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி ருபீஸ் வருது ஓகே இப்போ நம்ம ஒயரிங் பார்த்துடலாம் ஓகே இதை அப்படியே வச்சுட்டு ரெண்டு வால்யூம் கண்ட்ரோல் எடுத்துக்கலாம் ஃபார்ட்டி செவன் கே ஸ்டீரியோ அப்புறம் கொஞ்சம் ஒயர் கொஞ்சம் ஒயர் எடுத்துக்கலாம் ஓகே இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் போர்டை வச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு நாம் இந்த பேஸ் ட்ரிபிள்கான கனெக்ஷன் கொடுத்துடலாம் ஏன்னா அதான் இருக்கிறதுல பெரிய வேலை ஓகே ஃபஸ்ட்டு ட்ரிபிள் இதில் வச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு இதில் நம்ம கனெக்ட் பண்ணிடலாம் இல்லை ஃபஸ்ட்டு வால்யூம் கண்ட்ரோலில் கனெக்ட் பண்ணிடலாம் ஓகே இப்போ வந்து நம்ம ஆறு பின்னு ஆறு பின்னுக்கு ஆறு ஒயர் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம இது அப்படியே வந்து பேஸ் டெபிள் போர்டில் கனெக்ட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு வால்யூம் கண்ட்ரோலுக்கு அதே மாதிரி கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் என்ன <laughs> இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இதாட்டு இருக்குது இல்லையா கட்டாட்டு இருக்குது இல்லையா அது வந்து நிறைய பேர் உடச்சிருவாங்க அது வந்து உடைக்கக்கூடாது அது ஏன்னு பார்த்தோம்னா இப்போ நம்ம ஒரு இடத்துல இதை அப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோன்னா இந்த ஸ்டெபிலிட்டி அந்த இடத்துல ஒரு சின்ன இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன ஹோல் போட்டோம்னா சப்போஸ் இந்த நட்டே லூஸ் ஆனாலும் அது திரும்பாமல் இருக்கிறக்காக தான் அது வச்சுருக்காங்க நிறைய பேர் அதை உடச்சிருவோம் ஆனால் அது உடைக்கக்கூடாது நம்ம ஒரு சீல் மாதிரி நினச்சிட்டு இருந்தேன் நான் நான் உடச்சிடுவேன் அதுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சு இது வந்து 
அந்த ஆடாமல் இருக்கிறதுக்காக வச்சுருக்காங்கன்னு நீங்களும் அந்த மாதிரி பண்ணிடாதீங்க ஓகே நம்ம மாட்டிடலாம் ஓகே நம்ம வால்யூம் கண்ட்ரோலில் வேலை ஸ்ட்ரிப் பண்ணி லைட்டாக சால்ட்ரு தொட்டு வச்சுருக்கோம் ஓகே இதே மாதிரி ரெண்டும் பண்ணிட்டேன் ஓகே இதில் வந்து நம்பர் வந்து மாற்றி கொடுத்துருக்காங்களா என்னென்னு தெரியல இதில் வந்து மாற்றி கொடுத்துருக்காங்கன்னு தான் நினைக்கிறேன் நம்ம ஒன் டூ த்ரீங்கிற மாதிரி அப்படியே கொடுத்தோம்னா ரிவர்ஸில் திருப்பினோம்னா இன்க்ரீஸ் ஆகுது நம்ம வந்து எப்போவுமே கிளாக் வைஸில் திருப்பும்போது தான் இன்க்ரீஸ் ஆகணும் இந்த மாதிரி ரிவர்ஸில் கொடுத்தா தான் சாரி ஒன் டூ த்ரீ இருக்கும் போது த்ரீ டூ ஒன்னு கொடுத்தா தான் ரிவர்ஸில் கொடுத்தோம்னா தான் ஆன்டி கிளாக் வைஸில் திருப்பினோம்னா நம்ம நமக்கு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் பேஸாக இருந்தாலும் சரி ட்ரிபிளாக இருந்தாலும் சரி அதனால் ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஆம்பிஃபையில் அசம்பிள் பண்ணுங்கள் ஓகே இதில் வந்து அந்த மாதிரி தான் மாறிடுது அதனால் நம்ம வந்து ரிவர்ஸில் கொடுக்க போகிறோம் ஓகே பார்த்துடலாம் ஓகே ஓகே பொட்டன்ஷியோ மீட்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு அதாவது இது வந்து ஸ்டீரியோ பொட்டன்ஷியோ மீட்டர் அதனால் மொத்தம் ஆறு பின் இருக்குது மூணோன்னா மூணு இருக்கும் இது வந்து என்னென்னா ரெண்டு மூணோ பொட்டன்ஷியோ மீட்டர் ஒரே கண்ட்ரோலில் இது பண்ணுற மாதிரி வச்சுருக்காங்க அதுக்கு பெரிய ஸ்டீரியோ கண்ட்ரோலு இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே இருக்கிறது லெஃப்ட்டு கீழே இருக்கிற ரைட்டு இல்லைன்னா கீழே இருக்கிறது லெஃப்ட்டு மேலே இருக்கிற ரைட்டு நாம் கொடுக்கறத பொறுத்து தான் ஓகே இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பின் வந்து ஃபிக்ஸட் வேல்யூ இருக்கும் செகண்ட் வந்து வேரியபிள் தேர்டு வந்து ஃபிக்ஸட் ஓகேங்களா இப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பின்னுக்கும் தேர்டு பின்னுக்கும் மல்டிமீட்டர் வச்சு செக் பண்ணிங்கன்னா ஃபார்ட்டி செவன் கே இல்லைனா ஃபார்ட்டி நைன் கே ஃபிஃப்டி கேக்குள்ளே காட்டும் ஃபார்ட்டி செவன் டு ஃபிஃப்டி கேக்குள்ளே காட்டும் இதே நீங்கள் சென்டருக்கும் அதாவது செகண்ட் பின்னுக்கும் தேர்ட் பின்னுக்கும் காமிச்சிங்கன்னா நீங்கள் அதை நீங்கள் இவ்வளோ வச்சுருந்தீங்க இதுக்கு ஒரு ரெஸ்டன்ஸ் காட்டும் மேலே வச்சுருந்தீங்கன்னா இதுக்கு ஒரு ரெஸ்டன்ஸ் காட்டும் அதனால் செ செகண்ட் பின் வந்து வேரியபிளுக்கான ரெஸ்ட்டு அதே மாதிரி தான் கீழேயும் இது தனி பொட்டன்ஷியோ மீட்டர் இது தனி பொட்டன்ஷியோ மீட்டர் ஆனால் வந்து இந்த டேர்ன் பண்ணுற அந்த இது மட்டும் ஒரே இதாக இருக்கும் அதுக்கு பேர் ஸ்டீரியோ கண்ட்ரோலு ஓகே இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு பின் ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் பின் செகண்ட் தேர்ட் பின் தேர்டு ஓகேங்களா நம்ம இதில் வந்து எப்படி பண்ண போகிறோம்னா இப்போ இங்கே வந்து த்ரீ டூ ஒன்னுன்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இதில் வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ இங்கே த்ரீ டூ ஒன் த்ரீ டூ ஒன்று சால்ட்ரு பண்ண போகிறோம் இதில் எதுவும் அது மாறி இருக்குது ஓகே பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு இதில் வந்து ஃபஸ்ட் ஒயர் எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட் ஒயர் எடுத்துகிட்டு இதை ட்ரிபிள் கண்ட்ரோல் பிடிச்சிக்கலாம் இதை அதனால் ட்ரிபிளில் இது நம்பர் த்ரீ கொடுத்துருக்காங்க அதனால் திருப்பி இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு இது வந்து ஃபஸ்ட்டு இல்லையா பொட்டன்ஷியோ மீட்டரில் ஃபஸ்ட்டு கொண்டு போய் தேர்டில் சால்ட்ரு கொண்டு போகும் அடுத்து செகண்ட் அது அப்படியே அது பக்கத்தில் சால்ட்ரு பண்ணிடலாம் ஓகே அடுத்து தேர்டு ஓகே சால்ட்ரு பண்ணியாச்சு அடுத்து கீழே இருக்க அதாவது ரைட்டுக்கான இது எடுத்துடலாம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதோட இருக்க ஃபஸ்ட்டு பின் சாரி தேர்ட் பின் இல்லை ஃபஸ்ட்டு தான் ஓகே இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே இருக்கிறத விட ஃபஸ்ட்டு பின்னு அதை வந்து இதில் இங்கே இது ஒன் டூ த்ரீ இருக்கு இதில் லாஸ்ட்டில் கொடுத்துடலாம் த்ரீயில் ஃபஸ்ட்டு பின் கொடுத்துடலாம் நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு புதுசாக போர்டு வாங்குறீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அதில் எப்படி கொடுத்துருக்காங்களோ அதே மாதிரியே பண்ணி பாருங்கள் அப்படி ஒர்க் ஆகும் அந்த மாதிரி ரிவர்ஸில் ஆகும் அப்படி ஆச்சுன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி திருப்பி வைங்க அதனால் போர்டு போகிறதுக்குலாம் ஒன்றும் சான்ஸ் கிடையாது ஓகே அடுத்து செகண்டில் செகண்ட் கொடுத்துடலாம் அடுத்து தேர்டில் தேர்டு கொடுத்துடலாம் ஓகே கொடுத்தாச்சு ஒரு பொட்டன்ஷியோ மீட்டருக்கான வேலை முடிச்சு நீ அடுத்து பார்த்துடலாம் ஓகே அடுத்த பொட்டன்ஷியோ மீட்டர் எடுத்துடலாம் பேஸ் கண்ட்ரோலுக்கு பேஸ் கண்ட்ரோலுக்கு நீங்கள் முக்கால்வாசி ஹண்ட்ரட் கே யூஸ் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன் 
இருக்கு ஃபார்ட்டி செவன்க்கு அதில் அதே மாதிரி ஃபஸ்ட் பின் எடுத்துடலாம் ஃபஸ்ட் பின் எடுத்து இதில் த்ரீ டூ ஒன் இருக்கா இது தே தேர்டில் இருக்குது அதனால் தேர்டில் அப்படியே சால்ட்ரு பண்ணிடலாம் அடுத்து செகண்ட் பின் எடுத்து செகண்டில் தயவு செஞ்சு இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும் அதனால் தயவு செஞ்சு ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஓகே அடுத்து இந்த சைடு வந்துடலாம் இது ஃபஸ்ட்டு அதனால் இப்போ தேர்ட் பின்னில் கொடுத்துடலாம் இருபத்தி மூணாம் புலிகேசியோட மீசை மாதிரி இருக்குது ஓகே அடுத்து நாம் இதில் இன்புட்டு அவுட்புட் எல்லாம் கொடுத்துடலாம் ஓகேங்களா இது வந்து இன்புட்டு அதாவது பவர் சப்ளை டுவெல் வால்ட் பவர் சப்ளை இது கிரவுண்டு ஒரு நிமிஷம் இருங்க ஓகே இது டுவெல் வால்ட் பவர் சப்ளை நான் சொல்கிறேன் எப்படின்னு இது வந்து டுவெல் வால்ட் பவர் சப்ளை இது வந்து கிரவுண்டு ஓகேங்களா இப்போ நீங்கள் இதில் டுவெல் வால்ட் பவர் சப்ளை கொடுத்தீங்கன்னா இதில் ரெஸ்ட் மூலியமாக போய் இங்கே வந்து கெப்பாசிட்டருக்கு வருது ஃபோர் செவன்டி எஃப் கெப்பாசிட்டருக்கு வந்து இது கெப்பாசிட்டர் மூலிமா ஃபில்டர் ஆகிடுது அதாவது கெப்பாசிட்டர் வந்து ஃபில்டர்னு சொல்லுவாங்க ஆடியோ கம்பனன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஏன்னா நம்ம கொடுக்குற வால்டேஜாக இருக்கட்டும் இல்லை ஆடியோ வேவாக இருக்கட்டும் அதை வந்து ஃபில்டர் பண்ணி கொடுக்கும் அதாவது கெப்பாசிட்டர் அதாவது சில ஆம்பிஃபயர்லாம் அந்த திடீர்னு இந்த ஹம்மிங் சவுண்டு கரகர சவுண்டெலாம் வரும்போது முதல்ல என்ன பார்ப்பாங்கன்னா கெப்பாசிட்டர் தான் போயிருக்கான்னு தான் பார்ப்பாங்க இப்போ வந்து நம்ம இதில் டுவெல் வால்ட் பவர் சப்ளை கொடுத்தோம்னா அது ரெஜிஸ்டர் மூலிமா கொஞ்சம் குறைச்சி அதை வந்து இந்த ஃபில்டர் மூலிமா கொடுத்து அதே அந்த டுவெல் வால்ட் பவர் சப்ளை ஃபில்டர் பண்ணி லெஃப்ட்டு அதாவது லெஃப்ட்டுக்கும் ரைட்டுக்கும் பவர் சப்ளை போகுது ஓகேங்களா அடுத்து இது வந்து பவர் பவர் சப்ளை அடுத்து வந்து பார்த்தோம்னா இது வந்து பேஸ் கண்ட்ரோல்க்கான கண் கண்ட்ரோல்ஸு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா லெஃப்ட்டு கிரவுண்டு ரைட்டு இன்புட்டுக்கானது இன்னு கொடுத்துருக்காங்க இங்கே இது வந்து அவுட்பு அவுட்புட்டு லெஃப்ட்டு ரைட்டு ஓபி அவுட்புட்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இந்த இன்புட்டில் வந்து நம்ம என்ன கொடுக்க போகிறோன்னா அதாவது இப்போ புதுசாக ஏதாவது ஆரம்பிக்கிறவங்க இந்த மாதிரி ஒர்க்கில் ஆரம்பிக்கிறவங்க இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன தப்பு பண்ணுவாங்க ஏன்னா நானும் தப்பு பண்ணேன் அதனால் சொல்கிறேன் ஏன்னா இப்போ இன்புட் இருக்குது இல்லையா இன்புட்டில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஆம்பிளிஃபையரில் ஃபஸ்ட்டு ஆம்பிளிஃபையரில் இன்புட் கொடுத்து அதுலேருந்து வர அவுட்புட்டை பேஸ்டபிள் போர்டில் கொடுத்து அதோட அவுட்புட்டில் அதோட அவுட்புட்லேருந்து இதுலேருந்து ஸ்ட்ரைட்டாக ஸ்பீக்கர் கொடுத்துருவாங்க அந்த மாதிரி தான் நான் ஒரு தடவை பண்ணேன் நீங்கள் அப்படி பண்ணிங்கன்னு தெரில சப்போஸ் அந்த மாதிரி பண்ண வந்துருந்தாங்கன்னா பார்த்துக்கங்க ஏன்னா இதில் வந்து இன்புட்டில் வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம மொபைல்லேருந்து இன்புட் எடுக்கிறோமோ எதாக இருந்தாலும் சரி ஃபஸ்ட்டு இன்புட் இதில் தான் கொடுக்கணும் அதுலேருந்து இதில் அவுட்புட் வருது இல்லைங்க அதை தான் கொண்டு போய் ஆம்பிளிஃபையரில் கொடுக்கணும் நான் அந்த மாதிரி தப்பு பண்ணேன் ஒரு லூஸ்தனமான தப்பு அந்த மாதிரி நீங்களும் பண்ணிடக்கூடாதுன்னு சொல்கிறேன் அதனால் போர்டில் இந்த ஒரு டேமேஜ் ஆகலை இந்த போர்டு மற்ற போர்டு ஆக வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் தெரிஞ்சுக்கிட்டு பண்ணுங்கள் ஓகே இதில் ஃபஸ்ட்டு இன்புட் கொடுத்துடலாம் கடைசியாக பவர் சப்ளை கொடுக்கலாம் இன்புட்டில் கொடுத்துடலாம் இங்கே நான் வந்து ஆக்ஸ் கேபிள் எடுத்திருக்கேன் ஓகே நான் வந்து மோனோ தான் அதாவது சிங்கிள் ஸ்பீக்கர் தான் கொடுக்க போகிறேன் நான் சிங்கிள் தான் கொடுத்துருக்கேன் மோனோ தான் எடுத்திருக்கேன் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் லெஃப்டில் கொடுத்துக்கிறேன் 
லெஃப்டில் பாசிட்டிவையும் அதாவது லெஃப்டையும் பிளாக்கு கிரவுண்ட்லேயும் கொடுத்துட்றேன் கிரவுண்ட்லேயும் கொடுத்துட்றேன் ஓகேங்களா நீ ஆக்ஸ்க்கான வேலை முடிஞ்சு அதாவது இன்புட்டுக்கான வேலை முடிஞ்சு நீ அவுட்புட் எடுத்துடலாம் அவுட்புட் வந்து ஆம்பிளிஃபையர்லேருந்து எடுத்துக்கலாம் இது ஆம்பிளிஃபையரு இதோட ஒயரிங் வீடியோ நம்ம ஏற்கனவே நம்ம சேனலில் போட்டிருக்கோம் ஓகே இப்போ நம்ம இதுலேருந்து அதாவது பேஸ் ட்ரிபிள் போர்டுலேருந்து வர அவுட்புட்டை இந்த ஆம்பிளிஃபையர் கூட இன்புட்டில் கொடுத்துடலாம் ஓகேங்களா இதுதான் இன்புட்டு இந்த இதுதான் இன்புட்டு அந்த இன்புட் ஒயர் எடுத்துருக்கேன் இதை வந்து அப்படியே நம்ம இதோட அவுட்புட்டில் கொடுத்துடலாம் சிங்கிள் அவுட்புட்டில் சிங்கிளில் சிங்கிள் என்ன சொல்கிறது ஓகே இதுக்கு வந்து டுவெல் வால்ட் பவர் சப்ளை கொடுக்கணும் டிசி தான் கொடுக்கணும் அதனால் நம்ம என்ன இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த ஆம்பிளிஃபையரில் நம்ம ஏசி கொடுத்துருக்கோம்ல அதுலேருந்து டிசி அவுட்புட் எடுக்க போகிறோம் இது நான் ஏற்கனவே முன்னாடி போட்டிருந்தேன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஆம்பிளிஃபையரோட ஒயரிங் டைக்ராமில் போட்டிருந்தேன் சாரி ஒயரிங் வீடியோவில் போட்டிருந்தேன் இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுலேருந்து தான் டிசி வரும் ஒரு நிமிஷம் ஓகே நான் ஆல்ரெடி அந்த டுவெல் வோட் பவர் சப்ளை கொடுத்து வச்சுருந்தேன் இப்போ உங்களுக்கு தான் புதுசாக கொடுக்குறேன் இப்போ பாருங்கள் இப்போ நம்ம வந்து இதில் வந்து ஏசி அவுட்புட் ஏசி இன் அவுட்புட் கொடுக்குறோம் இல்லையா ஆச்சு ஏசி இன்புட் கொடுக்குறோம் இல்லையா அதை வந்து டயோடு தாண்டி வரும்போது டிசியாக மாறிடும் ஓகேங்களா அதனால் டயோடு தாண்டி இப்போ இங்கே இருக்குது டயோடு இங்கே டயோடில் வந்து கொடுத்துருக்கோம் ஒரு நிமிஷம் ஜூம் பண்ணுங்கள் இங்கே வந்து நம்ம டுவெல் வோல்ட் பவர் ஏசி கொடுத்துருக்கோம் இங்கே பாருங்கள் இது மூவ் பண்ணுறேன் இந்த பிளாக் தான் வந்து டுவெல் வோல்ட்டு ஏசி இப்போ வந்து அதை வந்து நம்ம இங்கே டயோடில் கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா ஓகே இந்த டயோட்லேருந்து ஏசி வந்து இந்த டயோட் தாண்டி வரும்போது டிசியாக மாறிடும் டிசியாக வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் வோல்ட் சிக்ஸ்டீன் வோல்ட்டாக மாறிடும் ஓகேங்களா ஏசி ஏசிலேருந்து மாறும்போது டிசி மாறும்போது வால்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகிரும் ஓகே இப்போ இந்த இடத்துலேருந்து இப்படி கொடுக்கலாம் சிக்ஸ்டீன் வால்ட் கொடுக்கலாமானா ஒன்றும் தப்பு இல்லை கொடுக்கலாம் அதில் ரிஸ்ட் போட்டு தான் கொடுக்குறனால ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஓகே இப்போ இங்கே டி இங்கே வந்து டிசி சிக்ஸ்டீன் வால்ட் அதாவது டுவெல் வால்ட் டிசி கிடச்சிச்சு இப்போ டுவெல் வால்ட் டிசி ப்ளஸ் இருக்கும்போது மைனஸ் எங்கேருந்து எடுக்கிறேன்னா இதோட கிரவுண்ட்லேயே எடுத்துக்கலாம் நம்ம இதுக்கு டுவெல் வால்ட்டு ஏசிக்கு கிரவுண்ட் எடுத்துருந்தோம் இல்லையா அதே கிரவுண்ட்லேயே கொடுத்துக்கலாம் இல்லை வே இந்த இதில் எந்த கிரவுண்டில் வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம் ஏன்னா கிரவுண்டுங்கிறது காமன் ஓகே நம்ம பவர் சப்ளை கொடுத்துடலாம் ஓகே இங்கே ஒயர் எடுத்துருக்கேன் இந்த க்ரீனை வந்து நம்ம இங்கே கொடுத்துடலாம் அந்த நீங்கள் இது டயோட் கூடயும் கொடுக்கலாம் டயோட் தாண்டியும் கொடுக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லையா அதாவது ரெண்டு ஒரே கனெக்ஷனாக பார்த்துக்கோங்க ட்ராக் ஒரே ட்ராக்காக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க பார்த்தீங்களா இந்த ட்ராக் இந்த ட்ராக் இங்கே இங்கே ஒரு பின் இருக்குது அடுத்து இங்கே ஒரு பின் இருக்குது இங்கே ஒரு பின் இருக்குது இந்த மூணுமே ஒரே ட்ராக்கு அதனால் இந்த மூணில் எங்கே வேணாலும் கொடுக்கலாம் ஓகே இங்கே கொடுத்துருக்கேன் அடுத்து மைனஸ் வந்து நான் இங்கே கொடுத்துட்றேன் இதுக்கு ஜூம் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இதுதான் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரோட கிரவுண்டு அதே கிரவுண்ட்லேயே நான் கொடுத்துட்றேன் கொடுத்தாச்சு இதை அப்படியே கொண்டு போய் நம்ம இங்கே கொடுத்துடலாம் ஓகே இதுதான் பாசிட்டிவ் பவர் சப்ளை இங்கே கொடுத்துடலாம் ஓகே அடுத்து இதை வந்து கிரவுண்டில் கொடுத்துடலாம் இங்கே இருக்கு 
அப்படியே சாப்பிட்டு பண்ணிங்கன்னா முடிஞ்சு ஓகே பவர் சப்ளை கொடுத்தாச்சு இன்புட் அவுட் புட் எல்லாம் எடுத்தாச்சு ஓகே வேலை முடிஞ்சு ஓகே இப்போ நம்ம டெஸ்டிங் பார்த்துடலாம் இங்கே நான் காப்பரேட் சவுண்ட்ஸ் போட்டு வச்சுருக்கேன் ஓகே இப்போ நம்ம வந்து ப்ளக்கு சொருக்கிடலாம் ஏதோ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர்லேருந்து தான் வந்திருக்கு ஓகே இதை அப்படியே பின்னாடி போட்டு இங்கே சொருகிடலாம் விட்டு ஆன் பண்ணிடலாம் ஆன் பண்ணி சவுண்ட் வர ஆரம்பிச்சிச்சு ஓகே இப்போ நம்ம இதில் அப்படியே பிளக் பண்ணிடலாம் பகின் பண்ணிவிட்டு சவுண்ட் வந்துருச்சு பதி நல்லா தான் வச்சுருக்கேன் ஓகே இதை இந்த கோடோட பவர் வந்து நீங்கள் போன வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் செம்ம பவர் ஓகே இப்போ நம்ம வந்து ஆன் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் ஓகே இப்போ நான் ப்ளே பண்ணுறேன் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் அது கொஞ்சம் பாருங்கள் இது வந்து வைப்ரேஷன் ஜாஸ்தியாக வருது ட்ரிபிள் வச்சா வை இல்லைன்னா சி சாரி பேஸ் வச்சா பேஸ் வச்சா வைப்ரேஷன் ஜாஸ்தியாக வருது பேஸ் குறைச்சா வைப்ரேஷன் கம்மியாக வருது பாருங்கள் ஓகே இங்கே பாருங்கள் வால்யூம் ஹண்ட்ரட் கையில் எடுத்துருக்கேன் இப்போ பேஸ் வந்து கம்மியாக இருக்குது நான் பாருங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக இது வைப்ரேட் ஜாஸ்தியாக வைப்ரேஷன் ஜாஸ்தியாக வரும் பாருங்கள் இது இதாக ஒரு ஃபுல் வை வைப்ரேஷனு இப்போ பாருங்கள் இப்போ இதில் எடுத்துடலாம் இப்போ நான் ப்ளே பண்ணுறேன் நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பேஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் எப்படி இந்த சவுண்ட் வேரியேஷன் ஆகுதுன்னு பாருங்கள் ப்ளே பண்ணுறேன் இப்போ பேஸ் ஃபு ஃபுல்லாக லோவில் இருக்குது இப்போ நான் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் பாருங்கள் தெரியுதா ரொம்பலாம் பேஸ் ஃபில்டர் பண்ணுறது கிடையாது ஓரளவுக்கு வருது ஒரு சாதாரணமாக ஒரு சின்ன ஸ்டீடியோ சிஸ்டம் நம்ம லேப்டாப்புக்கு அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இது ஓகேவாக இருக்கும் ஓகே இப்போ வந்து ட்ரிபிள் பார்த்துடலாம் ட்ரிபிள் இப்படி ஒர்க் ஆகுது ட்ரிபிள் வந்து மோர் தென் என்ஃபாகவே இருக்கும் நல்லாவே இருக்கும் ட்ரிபிள் ஓகே ஓகே ப்ளே பண்ணுறேன் தெரியும் நினைக்கிறேன் பக்க ஒரே இறைச்சலாக இருக்குது ட்ரிபிள் சூப்பராக வேலை செய்யுது பேஸு அன்னைக்குமா ஊஃபர் பாக்ஸ் வச்சா கொஞ்சம் நல்லா கேட்கும்னு நினைக்கிறேன் மற்றபடி சூப்பராக இருக்கு ஓகே மறுபடியும் சொல்கிறேன் இது வந்து ஒரு சாதாரண இப்போ ஒரு லேப்டாப்புக்கு ஒரு ஸ்பீக்கர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா வேணால் இது கரெக்டாக இருக்கும் நீங்கள் அப்படியே இப்போ பெரிய ஊஃபர் லெவலுக்கெல்லாம் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு இது வார்த்தை கிடையாது அதுக்கு நீங்கள் ஒரு சப் ஊஃபர் ப்ரீயாம் போட்டு ஒரு அதுவும் வந்து டுவெல் வால்ட்டில் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அவ்வளோ வராது ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் வால்ட்டு அந்த மாதிரி நீங்கள் போட்டிங்கன்னா நல்லா வரும் அதுக்கு வந்து நீங்கள் இது டிடிஏ டூ ஜீரோ த்ரீ ஜீரோ போர்டு வாங்கிக்கலாம் ஹோம் தேட்டர் போர்டு அது சூப்பராக இருக்கும் நல்லா இருக்குது 
அதுவும் ஒரு சின்ன ரூமுக்கு யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அது சூப்பராக இருக்கும் அந்த போர்டோட வீடியோஸும் நம்ம நம்ம சேனலில் போட்டிருக்கோம் போய் மறக்காமல் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஓகே தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு நிறைய வீடியோஸ் வரும்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ தான் நம்ம போடுற ஒவ்வொரு வீடியோக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் உங்க